இலகு வழியில் தேற்றங்கள் எனும் பாடத்தொடரில் இன்றைய நாள் நாம் பார்க்க இருப்பது வட்ட தொடலி தேற்றத்தை பற்றி ஆகும் தரம் பதினொன்றில் காணப்படக்கூடிய மூன்றாம் தவணைக்குரிய ஒரு பாடமாகும் இதில் முதலில் நாம் வட்ட தொடலியை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் தொடலி என்கின்ற பொழுது ஒரு வட்டத்தில் ஒரு புள்ளியை தொட்டு செல்லக்கூடிய நீர் ஓட்டினை நாம் தொடலி என்று கூறலாம் உதாரணமாக ஓவை மையமாக கொண்ட இவ்வட்டத்தை பி எக்ஸ்ஒய் எனும் இக்கோடு ஆனது வட்டத்தை தொடாமல் வட்டத்திற்கு வெளியே செல்வதனால் இது தொடலி எனப்படுவது இல்லை அதே நேரம் தற்பொழுது காட்டக்கூடிய பிக்யூ எனும் நீர் ஓடானது இவ்வட்டத்தை இரண்டு புள்ளிகளின் ஊடாக செல்வதனால் இது இடைவெட்டி செல்லும் நீர் ஓடு எனலாம் எனவே பிக்யூவும் வட்டத்தின் தொடலி அன்று தற்பொழுது காட்டிய ஏபி எனும் நீர் ஓடானது இவ்வட்டத்தை ஒரே ஒரு புள்ளி சி எனும் புள்ளியின் ஊடாக தொட்டு செல்வதனால் ஏபியை நாம் தொடலி எனலாம் இவ்வாறு இவ் ஏபி எனும் தொடலி வட்டத்தை தொடும் புள்ளி சி ஆனது தொடு புள்ளி எனப்படும் எனவே தொடலி என்பது ஒரு வட்டத்தை ஒரு புள்ளியில் தொட்டு செல்லக்கூடிய நீர் ஓடு தொடலி எனப்படும் எனவே நாம் வட்ட தொடலி தேட்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு வட்டத்தின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளியின் ஊடாக ஆறைக்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் கோடு அவ்வட்டத்தின் தொடலி ஆகும் வீடியோவை நன்கு பாருங்கள் இங்கு வட்டத்தின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளி ஏ வட்டத்தின் மையம் ஓ ஓ ஏயை இணைக்கும் கோடு ஆரை எனவே வட்டத்தின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளி ஏயின் ஊடாக ஓ ஏ எனும் ஆரைக்கு செங்குத்தாக வரையக்கூடிய இவ் கோடு எக்ஸ்ஒய் எனும் கோடு வட்டத்தின் தொடலி என நாம் கூறலாம் எனவே எக்ஸ்ஒய் ஒரு தொடலி ஆகும் இத்தேட்டத்தின் மறுதலை தேட்டத்தை பற்றியும் நாம் சற்று பார்க்கலாம் ஒரு வட்டத்தின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளியில் வரையப்பட்ட தொடலி தொடு புள்ளியில் வரைந்த ஆறைக்கும் அதாவது இங்கு வட்டத்தின் மீதுள்ள புள்ளி ஏ அப்புள்ளியில் வரையப்பட்ட தொடலி எக்ஸ்ஒய் ஆகும் இத்தொடலி தொடு புள்ளி அதாவது ஏயில் வரையப்பட்ட இவ்வாறைக்கு செங்குத்தாக காணப்படும் இது வட்ட தொடலி தேட்டத்தின் மறுதலை தேட்டமாகும் நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் வட்ட தொடலி தேற்றம் எனப்படுவது என்னவென்றால் உங்களுக்கு நினைவில் இருக்க வேண்டும் வட்ட தொடலி தேற்றம் என்பது வட்டத்தின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளியினூடாக ஆறைக்கு செங்குத்தாக ஆறைக்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் கோடு வட்டத்தின் தொடலி ஆகும் இதன் மறுதலை தேற்றம் தொடலிக்கும் தொடு புள்ளியில் வரையப்பட்ட ஆறைக்கும் இடையிலான கோணம் செங்கோணம் ஆகும் எனவே நாம் இதை பயன்படுத்தி பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம் நாங்கள் பயிற்சிகளை பார்ப்போம் முதலாவது பயிற்சி இங்கு ஓ வட்டத்தின் மையமாகும் ஏபி வட்டத்திற்கு புள்ளி சியில் வரையப்பட்ட தொடலியாகும் எனவே ஏபி ஒரு தொடலி இதன் தொடு புள்ளி சி எனவே தொடலிக்கும் தொடு புள்ளியில் வரையப்பட்ட ஆறைக்கும் இடையிலான இக்கோணத்தை நான் தொண்ணூறு பாகை என எழுதி கொள்ளலாம் இது தொண்ணூறு பாகை எனவே ஒரு முக்கோணியின் மூன்று ஆக கோணங்களினதும் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாக என்பதை இதற்கு முன்னிய வீடியோக்களில் கட்டியிருக்கின்றோம் எனவே ஒய் சக முப்பது சக தொண்ணூறு சம நூற்றி எண்பது முப்பதும் தொண்ணூறும் நூற்றி இருபது ஒயின் பெருமானம் காண்பதற்கு நூற்றி எண்பதிலிருந்து நூற்றி இருபதை கழிப்போமாயும் அறுபது பா என இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே மாணவர்களே இங்கு நான் வட்ட தொடலி தேற்றத்துடன் முக்கோணியின் அகக்கோண தேற்றத்தையும் பயன்படுத்தி இப்பயிற்சியை செய்திருக்கின்றேன் எனவே வினாக்களிடம் பொழுது நாம் குறிப்பிட்ட ஒரு தேற்றத்தை மாத்திரம் பயன்படுத்துவதில்லை என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது வினாவும் அதே போன்றதுண்டு 
இங்கு ஏபி தொடலி ஆகும் சி தொடுபுள்ளி எனவே தொடலிக்கும் தொடுபுள்ளியில் வரையப்பட்ட ஆறையான ஓசிக்கும் இடையிலான இக்கோணம் தொண்ணூறு பாய் ஒரு முக்கோணியின் மூன்று அக கோணங்களினதும் கூட்டு தொகை நூற்றி எண்பது எனவே இரண்டு ஏ சக மூன்று ஏ சக தொண்ணூறு சம நூற்றி எண்பது என எழுதி கொள்ளலாம் இரண்டு ஏயும் மூன்று ஏயும் ஐந்து ஏ எனவே ஐந்து ஏயின் பெருமானம் காண்பதற்கு நூற்றி எண்பதிலிருந்து தொண்ணூறு கழிப்போமாயின் தொண்ணூறு என பெறப்படும் ஒரு ஏயின் பெருமானம் காண்பதற்கு நாம் தொண்ணூறு ஐந்தால் பிரிக்க வேண்டும் எனவே ஏ சமன் பதின் எட்டு பாகை என பெறப்படும் மூன்றாவது பயிற்சியை பாருங்கள் இதை சட்டு வித்தியாசமாக நான் போட்டிருக்கின்றேன் இங்கும் ஏபி வட்டத்தின் தொடலியாகும் சி தொடு புள்ளியாகும் எனவே இதில் ஒன்றை நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஓசி வட்டத்தின் ஆறே அதே போன்று நான் தற்பொழுது காட்டக்கூடிய இக்கோடும் வட்டத்தின் ஆறை ஆகையால் இவை இரண்டும் சமனாகும் எனவே இது ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணை இரு சம பக்க முக்கோணை தேற்றப்படி இரண்டு பக்கங்கள் சமனாயி அவற்றுக்கு எதிரே உள்ள இக்கோணம் எக்ஸ் ஆயின் இப்பக்கத்திற்கு எதிரே உள்ள கோணமும் எக்ஸ் ஆகும் அதே நேரம் ஒரு முக்கோணியின் மூன்று அக கோணங்களினதும் கூட்டு தொகை நூற்றி எண்பது எக்ஸ் ஆக எக்ஸ் ஆக எண்பது சமன் நூற்றி எண்பது இரண்டு எக்ஸ் ஆக எண்பது நூற்றி எண்பது எனின் இரண்டு எக்ஸின் பெருமானம் நூறு எனவே ஒரு எக்ஸின் பெருமானம் காண்பதற்கு நூறை இரண்டால் பிரிக்க வேண்டும் ஐம்பது பாகை ஆகும் அதே நேரம் வட்ட தொடலி தேற்றத்தின் மறுதலை தேற்றப்படி தொடலிக்கும் தொடுப்புள்ளியில் வரையப்பட்ட ஆறைக்கும் இடையிலான இக்கோணம் தொண்ணூறு பாகை இதில் ஒரு கோணம் எக்ஸ் மற்றையது ஒய் எக்ஸின் பெருமானம் ஐம்பது எனவே வையின் பெருமானம் காண்பதற்கு தொண்ணூறிலிருந்து ஐம்பதை கழித்தால் நாற்பது பாகை என பெறப்படும் இங்கு இரு சமபக்க முக்கோண தேற்றம் முக்கோணியின் அகக்கோண தேற்றம் வட்ட தொடலி தேற்றத்தின் மறுதலையாகிய மூன்று தேற்றங்களை நான் பயன்படுத்தி இருக்கின்றேன் நான்காவது வினாவையும் பாருங்கள் மாணவர்களே இதுவும் அதே போன்றது ஒரு வினாத்தான் இங்கும் ஓசி ஆறே ஆகும் எனவே இப்பக்கமும் ஆறே இரண்டு பக்கங்கள் சமனாகையால் இவற்றுக்கு எதிரே உள்ள இக்கோணங்கள் சமன் எனவே இந்த கோணத்தை ஏ என குறிக்கின்றேன் வட்ட தொடலி தேட்டத்தை மறுதலை தேட்டப்பாடி தொடலிக்கும் தொடுபுள்ளியில் வரையப்பட்ட இவ்வாறைக்கும் இடையிலான கோணம் செங்கோணம் இது தொண்ணூறு பாகை எனவே இங்கு இரண்டு ஏ காணப்படுகிறது இரண்டு ஏ தொண்ணூறு ஒரு ஏயின் பெருமானம் காண்பதற்கு தொண்ணூறை இரண்டால் பிரிக்க வேண்டும் நாற்பத்தி ஐந்து பாகை எனவே ஏயின் பெருமானம் நாற்பத்தி ஐந்து பியின் பெருமானம் காண்பதற்கு இம்முக்கோணியின் மூன்று அக கோணங்களையும் கூற்றுகின்றேன் ஏ ஏ ஏ இரண்டு ஏக்கள் அதாவது நாற்பத்தி ஐந்தும் நாற்பத்தி ஐந்தும் தொண்ணூறு பியின் பெருமானம் நூற்றி எண்பதிலிருந்து தொண்ணூறு கழிப்போமாயின் தொண்ணூறு பாகை என பெறப்படும் எனவே மாணவர்களே இன்றைய நாள் நான் வட்ட தொடலி தேட்டத்தையும் அதன் மறுதலை தேட்டத்தை பற்றியும் இவ்வீடியோவில் உங்களுக்கு கூறி அதனுடன் தொடர்பு பட்ட சில பயிற்சிகளை உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றேன் மாணவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வீடியோவை நன்கு அவதானித்து இன்னும் தெளிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அத்தோடு உங்களுக்கு இவ்வாறான இன்னும் புது வீடியோக்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாயின் எனது யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் அத்தோடு ஃபேஸ்புக் பக்கமான இ கல்வி பக்கத்தை லைக் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன்